അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അതായത് നല്ല വലിയൊരു ഫ്ലവർ വേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അത് ബലൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത പാടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്പോൾ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രത്യേകിച്ച് മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കയറി നോക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുക നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബലൂൺ കൊണ്ടാണ് ഇതൊരു അഞ്ച് രൂപേൻ്റെ ബലൂൺ ആട്ടാം ഇതാ ഈ വലുപ്പുള്ളൊരു ബലൂൺ അപ്പോൾ ആദ്യമേ പറയട്ടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ബലൂൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു ബലൂൺ എക്സ്ട്രാ നമ്മളെ കയ്യിലൊന്ന് വാങ്ങിക്കാം എപ്പോഴും അത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബലൂണിൻ്റെ താഴെ വെക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു ടാപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു റൗണ്ടില്ലേ അതാണ് പേപ്പർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണെ അത് നമ്മൾ ഈ റൗണ്ടിൽ ഒട്ടിച്ച് കറക്റ്റ് നടുവിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ നടുവിൽ ഡാർക്ക് പോയിൻ്റ് ഇല്ലേ അതിന് ചുറ്റും ഈക്വലായിട്ട് ഒന്ന് റൗണ്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കാം നിലത്ത് നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ കറക്റ്റായി നിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമുക്കങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കണ പോലെ സ്ഥിരം പോരാളി ഫെവിക്കോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി ഇവിടെ നമ്മളെ ഫെവിക്കോളിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളമായിട്ട് എടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ന്യൂസ് പേപ്പറോ ഏതെങ്കിലും പേപ്പറ് നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഏത് പേപ്പർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഈ നമ്മുടെ ഫെവിക്കോളിൽ മുക്കിയിട്ട് ചറപ്പറ എന്നിട്ട് അവിടെ ഒട്ടിക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും കേട്ടോ ബലൂണിൽ ആണ് ഒട്ടിക്കണമെന്നുള്ളൊരു ബോധം നമ്മളെ കയ്യിൽ വേണം കേട്ടോ ആ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബലൂൺ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര ഒട്ടിച്ചത് വെറുതെ ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്ലവർ വേസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസാനം വരെ നമ്മൾ മനസ്സിലൊരു ഓർമ്മ വേണം നമ്മൾ ഈ ബലൂണിലാണ് ബലൂണിൻ്റെ അകത്ത് കാറ്റാണ് അത് എപ്പോഴും പൊട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ആ ഒരു മയത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ കൺ കണ്ടിട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ബലൂൺ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വട്ടം കൂടെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു ലെയറും കൂടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലെയറും കൂടെ മുഴുവനായിട്ട് പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുക ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇട്ട തുണക്കാം മാറ്റി വെക്കാം ഇട്ട് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി ഇത് സെവൻ അപ്പിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് അത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഈ ബോട്ടിൻ്റെ താഴെ മുകളിലൊക്കെ ഓരോ ലൈൻ ഉണ്ടാവും ഇത് അതേപോലെ ആ ലൈനിൽ കൂടെ ആണ് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ വളയാതെ ചെറിയാതെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് മുറിക്കാം ആദ്യം തോന്നിയ പോലെ ഉണ്ട് മുറിക്കാം പിന്നെ ആ ലൈനിൽ കൂടെ നമുക്ക് അങ്ങ് സെറ്റാക്കി മുറിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെവൻ അപ്പിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ച് വീതി കൂടുതലുണ്ടെന്ന് അല്ലേ ആ വീതി കൂടിയ ഭാഗം നമ്മൾ കത്ര ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഒരേ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി മുകൾ ഭാഗം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വളച്ചു കൊടുക്കാം ആ വളച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മുടെ മാസ്കിങ് ടൈപ്പ് ഇല്ലേ മാസ്കിങ് ടൈപ്പ് മാസ്കിങ് ടൈപ്പ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് മതി നമ്മൾ മാസ്കിങ് ടൈപ്പ് ആണ് ഒന്നും കൂടെ നല്ലത് കിട്ടുതാ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ പറയാണ് മാസ്കിങ് ടൈപ്പ് വേണമെന്നും ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല സെല്ലോ ടൈപ്പ് ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് മതി ഒരു ടൈപ്പും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പേപ്പർ ഫെവിക്കോളിലാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കണ്ട പക്ഷെ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിക്ക് ഏകദേശം ഒരു റൗണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് അവസാനം മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ തോന്നുന്ന പോലെ ഒട്ടിക്കണം ഒരു ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് തന്നെ ഒട്ടിച്ചു പോകണം കേട്ടോ എന്നാലും നമുക്ക് ആ ഒരു വൃത്തിയുള്ള ഷേപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തിനാ സെറ്റപ
നമ്മൾ ഈ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല സാധാ പെയിൻറ് അടിക്കുന്ന മുകളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മളിവിടെ അടുത്തത് വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് ആണെങ്കിലും വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാ നോർമൽ സിമെൻറ്റ് മതി പിന്നെ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ കാണാനൊരു മൊഞ്ചല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് എടുത്ത് നോർമൽ സിമെൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ വിലയും കുറയും കേട്ടോ എന്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ലാസ്റ്റ് നമ്മളിത് പുറത്ത് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ ഏത് സിമെൻറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഒരു കോട്ടിൽ മുഴുവനായിട്ട് അടിക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഉണങ്ങിയ ശേഷം അടുത്ത കോട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് കോട്ട് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്ന പോലെ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് അടിക്കണം ഇത് കുറച്ചൊക്കെ ഉറപ്പ് വേണ്ടേ കുറച്ചല്ല നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന നല്ല ഉറപ്പ് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മൂന്ന് തവണ നമ്മൾ ഈ ഒരു പരിപാടി വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കോട്ടും കൂടി അടിച്ച് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇപ്പം തന്നെ കാണാൻ നല്ലൊരു ലുക്ക് കൈ വന്നിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടാവും മറ്റ് സിമെൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നില്ല കളറായതുകൊണ്ട് കണ്ടാ അത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അടുത്ത ഒരു കോട്ടും കൂടി അടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പം കണ്ടാ നന്നായി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഉണങ്ങുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവസാനത്തെ ഒരു കോട്ടും കൂടെ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നിർത്താം അവസാനിപ്പിക്കുക നമ്മളങ്ങനെ അവസാനത്തെ മൂന്നാമത്തെ കോട്ടും കൂടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ മൂന്ന് കോട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും അതും അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു എന്താ പറയുക ഉറപ്പുണ്ടോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഈ ഒരു രണ്ട് കിലോ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക അതിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നാണ് മൊത്തമായിട്ട് ഒരു രണ്ട് കിലോ അല്ലേ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലവർ വൈസ് ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് കിലോ എൻ്റെ അടുത്ത് വെയിറ്റ് വരും എല്ലാം കൂടെ രണ്ടര കിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ കോട്ടും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും ഉണക്കാൻ വെക്കുക ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വായുഭാഗമില്ലേ വായുഭാഗം നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൽ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കണ സിമെൻറ്റൊക്കെ നമ്മൾ കമിഴ്ത്തിട്ടിട്ടാട്ടോ ചെയ്തിരുന്നത് ഇത്ര നേരം അത് ഒന്നും കൂടി സ്റ്റേബിളായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വായുഭാഗം ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് അവിടെ സിമെൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് പല ആൾക്കാരെ നമ്മളൊക്കെ എന്താ പറയുക ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് പൊളിയാക്കും നമ്മളൊരു നോർമലിൽ ഇങ്ങനെ പോകാം നമുക്ക് അറിയണ പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇത് ഈ ഷേപ്പ് വലുവും കിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണാം എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ചെയ്യുക ചെറിയ ബലൂൺ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ബോട്ടിൽ എടുക്കുക അങ്ങനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്യാൻ എടുക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു നമുക്കൊരു ഐഡിയ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് ചെയ്യണേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂന്ന് കോട്ടും അടിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണങ്ങി കിട്ടിയതാണ് നമ്മൾ സർഫേസ് അതിൻ്റെ പ്രതലം ഒന്ന് സ്മൂത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാൻഡ് പേപ്പർ ഇട്ട് വരുത്തും സാൻഡ് പേപ്പർ ഇട്ട് വരുത്തുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിയാനോട്ട് അത് അത്ര നമ്മൾ അടിച്ച കോല നമുക്കറിയാമല്ലോ കേട്ടാ സാൻഡ് പേപ്പർ ഇട്ട് വരുത്തിയപ്പോൾ ഭയങ്കര ഫിനിഷിങ് ആണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാതെ തന്നെ സാധനം പൊളിയായിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് എടുത്തത് ഈ ഒരു പൊളി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബലൂൺ ഇപ്പോഴും പൊട്ടിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ലേശം കാറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണതേ നമ്മളെ വാൾ പെയിൻറ്റ് ഇല്ലേ ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് ആ ഇനാമൽ പെയിൻറ്റ് വൈറ്റ് കളറിൽ എടുത്തിട്ട് മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങ് അടിക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു പ്രൈമറി കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസ് കളറായിട്ടാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് കളർ അടിക്കണത് വൈറ്റിനൊരു ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഏത് കൊലത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് കളർ അടിച്ചത് അല്ലാതെ ഒരു വൈറ്റ് തന്നെ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മളതിൽ ഏത് കളറാണ് ഉള്ളത് അതടിക്കുക അ
അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റിയുള്ള പേജുകൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെറുപറാന്ന് കീറിയെടുക്കാം ഈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപൊരു വീഡിയോയിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് എന്താ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മുടെ സ്ഥിരം പോരാളി ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫെവിക്കോളിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളാട്ടാ അതിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഇതിൽ ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കണം ഇതിൽ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തീരെ ചുളി വരരുത് ചുളി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ചുളിവില്ലാതെ കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചോ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ചുളി വരരുതെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മളിവിടെ കളർഫുള്ളായി ഇട്ടാടുത്തുള്ളത് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് കളർഫുള്ള് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കുക ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കുക എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കുക പക്ഷേ നമ്മൾ നല്ല കളർ പേജാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോട്ടിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുക താഴെ മുകളിലും കുറച്ച് അകത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണുന്ന അകത്തു ഭാഗം വരെ അകത്തും നമ്മൾ കുറച്ച് പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാൻ ഒരു വൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പും ഇല്ലാതെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അടർന്ന് കൈ വരും ഇത് നമ്മൾ ടെർപ്പൻഡൈൻ ടെർപ്പൻഡൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ടിന്നർ അല്ലെങ്കിൽ നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മതി എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ഒരു സ്പോഞ്ചിലോ തുണിയിലോ എന്തിലേലും വെക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാഗസിൻ്റെ പേജിൽ നന്നായിട്ട് വരുതാ കുറേ പേട്ട സംശയമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച പേപ്പർ അടർന്ന് വരില്ലെന്ന് ഇല്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫെവിക്കോളിൽ അങ്ങനെ തെറ്റ് ധരിക്കരുത് ആൾ പുലിയാണ് സ്ട്രോങ് ആണ് ഡബിൾ സ്ട്രോങ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പെയിൻറ്റ് പോണ പോലെ എന്താ വന്ന പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഡയലോഗ് പോലെ വന്ന നല്ല പ്രശ്നമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രശ്നത്തിനോട് എഴുതി കളയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും എഴുതി 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 എൻ്റെ മെയിൻ കളറൊക്കെ അങ്ങ് ഫെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടാ നല്ല അടിപൊളി ഒരു എന്താ പറയുക ലുക്കായിട്ടില്ലേ സാധനം കാണാൻ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച മാഗസിനാന്ന് കണ്ടാൽ പറയുമോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാർണിഷ് സ്ലീക്ക് എന്നുള്ളൊരു വാർണിഷാണ് കുറേ ആൾക്കാരെ സംശയമാണ് വാർണിഷ് എവിടെ കിട്ടും എന്നൊക്കെ വാർണിഷ് എല്ലാ പെയിൻറ് കടയിലും കിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വുഡിനെ അടിക്കുന്ന വാർണിഷാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാർണിഷ് തന്നെ പല തരത്തിലും പല കോലത്തിലുള്ളതുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളെ വുഡിനൊക്കെ അടിക്കണ വാർണിഷാണ് ഇതാകുമ്പോൾ വില മിച്ചം ഗുണം മെച്ചം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വാർണിഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംഭവം ആൾ പൊളിയാണ് നമ്മൾ നോർമലായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു വാർണിഷ് കൊണ്ട് നടക്കും വാർണിഷ് അടിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ അത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടും ഇത് വാർണിഷ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലാമിനേഷൻ കോട്ട് പോലെയാണ് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പോട്ട് വെള്ളം നനച്ച് തുടക്കാൻ വരെ പറ്റും കണ്ട കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ സംഭവം അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക നമ്മൾ മാക്സിമം എല്ലാ കമൻറ്റിനും റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉണ്ട നല്ല അടിപൊളി ടെക്സ്ചറൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ലാമിനേഷൻ കോട്ടിങ് വന്നത് നമ്മൾ വാർണിഷ് അടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാർണിഷ് അടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ചിത്രം വരയ്ക്കാനോ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ ആൾക്കാർക്ക് അത് അങ്ങനെ എന്തുകൊള്ളും ചെയ്യാം സാധനം നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എന്തും ചെയ്യാം ഇതിൽ ആകെ ആവശ്യം ഒരു രണ്ട് കിലോ സിമെൻറ്റും ഒരു ബലൂണും മാത്രം മതി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോട്ടാം പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ നോക്കിയിട്ട് ഓൾന്ന് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാ